Ja, Franziska Bayer und Stefan Weber. Ja, vielen Dank äh, für die musikalische Starteinlage. Jetzt sind wir alle wieder wach und angekommen und so ein bisschen im Theatermodus. Aber wir spielen ja heute gar kein Theater, sondern wir unterhalten uns über Theater und über die Veränderungen, die die Corona-Pandemie in dem Bereich für viele Leute mit und ohne finanzielle Absicherung erbracht hat. Und da bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal beim LTT, bei Thorsten Weckerlin zu meiner Rechten, äh, bei Michael Minsopus zu meiner Linken und ganz hinten bei Helge Thun am Rand. <lacht> dafür, dafür, dass wir hier sein können mit euch und sprechen können über die Situation der Kultur in Corona-Zeiten. Ähm, genau, wir als ähm, Tübinger Arbeitslosentreff sind ja ein Verein, der mit dem Thema Prekarität schon seit den frühen oder Ende der 80er Jahre schon zu tun hat, seit es uns gibt, den Tübinger Arbeitslosentreff, als ein Verein, der äh, Menschen hilft, die prekär beschäftigt sind, die erwerbslos sind, die in unterschiedlicher Weise von unterschiedlichen Sozialleistungen abhängig sind und die sich dann oft mit äh, Fragen und Problemen an uns wenden, wo wir im Rahmen dessen, was uns möglich ist, versuchen zu helfen. Und ähm, für uns ist natürlich jetzt gerade ähm, eine spannende Zeit, weil zum einen für uns selber die Corona-Pandemie eine Menge Veränderungen mit sich gebracht hat, ähm, weil wir aber auch sehen, dass sozusagen das Thema Prekarität äh, jetzt auch mal auf einen Schlag einem großen Teil der Gesellschaft auch sozusagen präsenter wird. Und ähm, äh, tatsächlich ähm, wollen wir uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, nicht nur wie sich das finanziell vielleicht ausgewirkt hat und wirklich äh, existenziell vielleicht für Leute gewesen ist, die im Kultur- und Theaterbereich äh, arbeiten, ähm, sondern auch, äh, was, das, was das sozusagen mit den Menschen macht, die ja nicht nur Geld verdienen, sondern die sozusagen sich auch ein Stück weit über ihren Job definieren und deren Leben ja durch den Job geprägt ist und wie sich das äh, eigentlich auswirkt und, und, und wie sich das jetzt so entwickelt hat und wie es vielleicht auch weitergeht, soweit man das heute abschätzen kann. Und ähm, genau, 
zu uns als Verein kann ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, bei uns war es so, wir haben bis zum März 2020 ein offenes Angebot gehabt, wo man jederzeit zu uns in die Neckehalte 40 äh, kommen konnte, dort äh, einfach andere Leute treffen konnte, Kaffee trinken konnte, am Computer irgendwas recherchieren oder die Zeitung lesen konnte, wo man montags gemeinsam gekocht hat bei einem gemeinsamen Mittagstisch, der immer von einem Ehrenamtlichen gemacht worden ist, wo man mittwochs äh, gemeinsam gefrühstückt hat von 10 bis 12 das fängt jetzt gerade wieder an mit diesem Frühstück von 10 bis 12, aber alles andere an offenen Angeboten wurde dramatisch eingeschränkt, weil man einfach nicht mehr ohne weiteres sagen kann, wir haben hier einen Raum und ihr könnt hier einfach machen, was ihr wollt. So, so, wir sind als Einrichtung natürlich auch dafür verantwortlich, dass Abstände eingehalten werden, dass Leute äh, geschützt sind und ähm, genau, und das geht eben unter diesen Bedingungen nicht wirklich. Ähm, wie das im äh, Theaterbereich ist, das möchte ich heute gern erfahren und vielleicht Fangen wir aber erstmal damit an, dass äh, die drei Leute hier auf dem Podium neben mir, außer dass ich die Namen jetzt schon gesagt habe, vielleicht auch sonst noch ein bisschen was zu sich sagen können. Und ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mit den Künstlern der freien Szene, also die, die nicht institutionell ganz abgesichert sind, als fester Teil irgendeines Ensembles. Vielleicht fangen wir mit denen an und vielleicht fangen wir ganz links einfach an mit dir, Helge Thun. Ja, ähm, eins, zwei, so. Ich bin gescheiterter Schauspieler. Kann man <lacht> nee, also ich war mal drei Jahre hier am LTT und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, äh, ich, ich ist immer schwer zu sagen, was ich mache, weil ich, äh, ich bin eigentlich ursprünglich Zauberer, habe dann angefangen Gedichte zu schreiben, mache Comedy, Sketch-Comedy, Impro-Theater, ähm, also ich kann vieles, aber nichts richtig. Also von daher, ich bin ideal in diesem Job. <lacht> okay, perfekt. Dann weiter zu Michael. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich weiß noch nicht, ob ich gescheitert bin. Ich arbeite dran. Ähm, ich bin Schauspieler, Regisseur und Warte, Autor. Kurz, äh, wir haben ein Tonproblem hier. 1, 1, 1, 1, 1. Könnt ihr mich hören? Ja? Also ich würde mich inzwischen bezeichnen als Theatermacher. Das heißt, ich mache Regie, ich mache Schauspiel, manchmal tatsächlich ein Bühnenbild oder ich schreibe fürs Theater auf den verschiedensten Bühnen und auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ähm, war neun Jahre lang hier Leiter des jungen LTT und vorher auch an verschiedenen Theatern engagiert. Habe mich ganz bewusst dazu entschieden, 2018, als man noch nicht wusste, wie sich die Zeit so entwickelt, habe mich ganz bewusst entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich ganz viele tolle Ideen hatte, die ich dann alle nicht verwirklichen konnte. Okay, vielen Dank. Und dann last but not least, Thorsten Weckerlin. Ja, mein Name ist Thorsten Weckerlin ähm, von Ihrem LTT. Äh, bei mir war das eigentlich so ähnlich wie bei Helge. Ähm, ich ich komme aus Hamburg, ich habe da studiert, äh, was ganz anderes, nämlich Literaturwissenschaft und Geschichte und bin dann durch Zufall, wirklich durch Zufall äh, im Theater gelandet äh, und die Verträge sind da immer befristet gewesen. Das heißt... Ich war dann in Berlin, dann war ich da arbeitslos und äh, dann habe ich wieder einen neuen Job gekriegt am Theater. So hüpfte ich eigentlich von einem Engagement und von einer zum Teil wirklich einjährigen Arbeitslosigkeit äh, in das nächste Theater und habe jetzt in der Tat seit ähm, 17, 18, seit 19 Jahren bin ich durchgängig beschäftigt ähm, und hatte Glück. Und ich glaube, das brauchten wir alle. Also ich hatte tatsächlich dann den Glück und darf jetzt dieses schöne Haus leiten. Seit sieben Jahren mache ich das. 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier. Das ist schon ein gutes, kleines Unternehmen in Tübingen mit den 121 People. Wir haben ein Gesamtbudget von 8,6 Millionen Euro zur Verfügung, was wir jedes Jahr ausgeben dürfen. Teilweise auch einnehmen durch unsere Karten und durch uns Verkäufe unserer Stücke. Aber wie Helge Thun schon sagte, ähm, was haben wir eigentlich richtig gelernt? Das ist manchmal echt die Frage. Oder was ist eigentlich unsere Profession? Das ist vielleicht tatsächlich immer wieder aufzustehen und zu machen. Und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Okay, vielen Dank. Ähm, dann würde ich fast sagen, vielleicht fangen wir an so ein bisschen mit der Situation vom LTT. Weil sozusagen das ist ja die... Das, das eine Extrem, in Anführungszeichen, abgesichert finanziell durch das Land, aber trotzdem äh, mit zahlreichen Veränderungen verbunden. Vielleicht können Sie mal ganz grob sagen, zum einen, wie dürfen wir uns das vorstellen, was hat jetzt Corona finanziell bewirkt und was bedeutet es dann aber in der Praxis auch für das Haus? Und ähm, was, was hat sich auch ähm, ja, am Programm, an der Art und Weise, wie Theater stattfinden kann, geändert? Was hat sich geändert an der Art und Weise, wie Leute hier 
Theater wahrnehmen können und genau. Ich will nur einmal ganz kurz eine Sache wiederholen, was Sie auch gesagt haben. Das größte Problem, was wir haben, ist, das ist der Verlust der Nähe. Das ist für mich wirklich die größte Katastrophe, die Corona gebracht hat. Allein, dass diese Stühle hier so weit auseinander stehen müssen. Das, was Sie auch gesagt haben, wenn Sie eben halt mit Ihrem Verein die Leute nicht mehr teilweise erreichen dürfen, weil die nicht kommen dürfen, weil da die Nähe verboten ist. Also dieser Verlust der Nähe, des Kontakts, des, des sich umarmens oder des gemeinsamen Checkens, das ist wirklich richtig schlimm. Äh, ansonsten, wie stellt man sich so ein Unternehmen vor? Ich sagte ja bereits, das LTT kriegt 8,6 Millionen. Das ist insgesamt, diese Summe haben wir einmal im Jahr. In diesen 8,6 Millionen äh, haben wir etwa 1,6 Millionen äh, durch Eigeneinnahmen. Also das ist das Ticketing, die Eintrittskarten, aber eben halt auch unsere Verkäufe. Wir gehen mit unseren Produktionen, die wir hier zeigen, im Saal zeigen und in der Werkstatt, auch in die Fläche. Wir sind ein Wandertheater, ein Landestheater. Das heißt, unsere Produktion kann man auch in Sigmaring, in Filderstadt, in Balingen, in Böblingen sehen, in diesen sogenannten Stadthallen. Das ist alles weggebrochen. Also wenn wir eben halt hier, können wir 120 Plätze verkaufen statt 250. Im Saal dürfen wir 80 Plätze verkaufen statt 368 Plätze. In der Werkstatt dürfen wir 40 Plätze verkaufen statt 129 Plätze. Ist es ganz klar, wenn wir nur 25 Prozent der Plätze besetzen dürfen, nehmen wir auch, wenn alle kommen, diese 25 Prozent, auch nur 25 Prozent ein. Wir haben einen Minus von 75 Prozent gemacht, also von den 1,6 Millionen sind 75 Prozent weniger geflossen und jetzt kommt etwas, was sehr gut gelöst wurde in Deutschland, das ist das Kurzarbeitergeld. Das haben wir gekriegt und dieses Kurzarbeitergeld durch die Agentur für Arbeit hat das alles abgemildert. Und jetzt kommt es auch noch, wir sind ein staatlich subventioniertes, tarifgebundenes Haus, das heißt, man kann unsere Gehälter nicht einfach nach unten schrauben, weil wir eben halt kein Privattheater sind. Wenn jemand bei uns in Kurzarbeit gegangen ist, wird er zu 100% aufgestockt. Also Kurzarbeitergeld heißt ja, dass nicht 100% bezahlt werden, sondern nur 67%. Aber der Rest wird nochmal aufgestockt, sodass derjenige, der bei uns Kurzarbeit hatte, hatte, wir seit dem 1. Juli haben wir keine Kurzarbeit mehr, sondern sind wieder im Vollmodus, ähm, dann wird er aufgestockt. Das heißt, finanziell war das bis jetzt für uns keine so große Katastrophe. Ich als Arbeitgeber oder als Chef dieses kleinen Unternehmens sage natürlich, wirtschaftlich ist es eine Katastrophe, denn ich habe 75 Prozent weniger eingenommen. Ähm, aber wir brauchen nicht zu jammern, was das Finanzielle angeht. Aber dieser Verlust der Nähe ist ein großes Problem, was wir haben. Und ich glaube, und das ist noch nicht richtig abzuschätzen, das Betriebspsychologische, was Corona mit uns gemacht hat, hinterlässt Narben, wird Narben hinterlassen haben. Bei den 121 Leuten, die hier arbeiten, gehen viele mit einem kräftigen Rückhalt, ah, jetzt geht es wieder los, aber andere sind tatsächlich traurig oder bekümmert oder ängstlich geworden, obwohl sie finanziell erstmal abgesichert sind. Ja, das erstmal zum LTT. Okay, also das heißt sozusagen, das äh, feste Ensemble, also die, die regelmäßig hier beschäftigt waren, die haben finanziell keinerlei Verluste gehabt, aber gibt es nicht am LTT auch Leute, die nur so projektweise mal dabei sind? Nein, ist nicht der nee, Fall? wir arbeiten hier nur mit, also natürlich die Regisseure ähm, und die Bühnenbildner, aber das hat sich nicht großartig geändert. Das sind Honorarkräfte, die arbeiten hier acht Wochen, dann ist die Produktion fertig, dann gelangt sie zur Premiere. Aber unsere Schauspielerinnen und Schauspieler und die ganzen Werkstätten, die wir haben, die Tischler, die Schreiner, die Schlosser, die Maler, äh, die Maskenabteilung, Requisiteure, die Kulissenschieber, die Tonmenschen, die Lichtmenschen, einer sitzt auch dort in der grünen Kabine, die sind bei uns alle fest angestellt. Okay, okay. Das heißt, da ist finanziell sozusagen, kann man sagen, solange die Epidemie jetzt nicht noch zehn Jahre geht. Im ja, im Vergleich zur freien Kunst, aber eben halt auch im Vergleich zu privaten Firmen, wie zum Beispiel ein Handwerksbetrieb, äh, der Kurzarbeitergeld machen musste oder vielleicht eine Bäckerei oder ein Friseurladen, sind wir wirklich gut abgesichert. Als tarifgebundenes, sozial be äh, staatlich bezuschusstes Haus sind wir verdammt gut abgesichert. Mhm. Ne? Unser Gastronom überhaupt nicht im LTT-Lokal, unser Pächter. Aspendos, das Restaurant, eine Katastrophe finanziell für alle, ne? für uns nicht. Okay, vielleicht bleiben wir bei diesem Thema Finanzielles, damit äh, wir erstmal hier links wieder weitermachen können. Ähm, als, als freie Künstler äh, haben Sie Aufträge, haben Sie Auftritte, haben Sie Sachen, wo Sie gebucht werden und äh, 
was hat sich da geändert und, und wie hat sich das finanziell dargestellt? Also sozusagen, und was wissen Sie vielleicht auch von Ihren Kollegen? Vielleicht fangen wir gleich bei Ihnen an, Herr Misopust. Misopust. Ja, sagen wir mal so, ich habe eigentlich ähm, Glück gehabt, in dem Sinne, dass wenn man kreativ arbeitet, dann hört man ja nicht in, in so einer Krise nicht auf, äh, kreativ zu sein. Also jetzt, ich kann jetzt im Moment nur ganz persönlich von mir reden. Ich saß drei Wochen rum, ich habe das Übliche gemacht, die alten Videos überspielt, den Keller aufgeräumt. Und nach drei Wochen habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, wie die Kinder da draußen spielen, aber eigentlich nicht wissen, was sie spielen sollen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal im Innenhof Theater spielen. Habe damit angefangen, dann hat der nächste Innenhof gefragt, dann hat der übernächste Innenhof gefragt. Dann habe ich die Stadt gefragt, ob sie das finanzieren würde, weil ich gerne wollte, dass die Leute nicht in den Innenhöfen, die dort ja wohnen, äh, zahlen müssen. Die saßen dann auf ihren Balkons, auf ihren Terrassen und die Kinder trauten sich dann mal so vorne äh, an die Wiese. Und äh, glücklicherweise haben wir eben auch, oder hatte ich auch, habe ich auch Stücke, die ich einfach so spielen kann. Da brauche ich jetzt keine große Verstärkung, Bühne, Licht etc. Und dann haben wir, weil das Land ja dann sehr freigebig war, was jetzt Kunstprojekte angeht, haben wir Gelder beantragt und haben dann in ganz Tübingen, in sämtlichen Innenhöfen mit Tänzern, mit Akrobaten, mit Figurenspielern ein komplettes Festival aufgezogen, sodass wir sozusagen wahnsinnig beschäftigt waren. Das war zwar nicht die Beschäftigung, die ich mir vorher ausgedacht hatte, also alle Vorstellungen, die ich hatte, sind weggebrochen, alle Aufträge, die ich bekam, sind weggebrochen, teilweise wurde, wurde die Hälfte des Geldes bezahlt. Oder die äh, Auftritte werden verschoben bis auf, ich glaube jetzt im Oktober sollen die jetzt mal sein. Ich, mal sehen, ob 23 oder 24. Ja. Und dann riefen Freunde aus Hamburg an, ob ich nicht in Hamburg auch im Innenhof spielen könnte und in Schwerin und in Lübeck. Und ich war, glaube ich, der meistbeschäftigste Schauspieler 2020 im Sommer. Also es hat sich was ergeben. Natürlich habe ich für die Aufführung nicht das Geld bekommen, was ich üblicherweise dafür bekomme, aber ich war in Arbeit sozusagen und ich hatte den durchgehenden Kontakt zum Publikum und das Schöne war eben, dass ich auch die Möglichkeit hatte, andere Künstler mit hineinzuziehen. Jetzt bin ich aber in dem Sinne eine Ausnahme, dass ich, dass ich eben von der Veranstaltungsorganisation, von der Regie, von Schauspiel, also ich habe ein breites Spektrum, was viele meiner Kollegen eben nicht haben. Und denen ging es dann, dann nicht so gut, weil eben äh, Schauspieler, die zum Beispiel nicht selber Stücke schreiben, nicht selber Solos erarbeiten etc., die darauf angewiesen sind zu spielen, die darauf angewiesen sind auch äh, an so Häusern zu arbeiten, äh, denen ging es natürlich nicht gut. Und also wie gesagt, ich kann eigentlich nur sagen, ich habe Glück gehabt, und ich hatte auch noch Glück, dass also ich persönlich hatte nun auch noch das Glück, dass wir vorher eine Wohnung gekauft hatten und uns die Mietkosten äh, wegfielen, so dass der Verlust nicht so groß war. Also es war überschaubar. Meine meine Frau ist auch äh, selbstständig, arbeitende Künstlerin, der ging es genauso. Okay, das hört sich ja eigentlich geradezu traumhaft an für das, was man erwartet jetzt eigentlich. Ja. Sie würden sagen, Sie sind quasi außer mit einem kleinen finanziellen Verlust oder vielleicht auch einem großen, aber Sie hatten jetzt nicht die Notwendigkeit, irgendwo irgendwelche Leistungen zu beantragen. Sie haben sich finanzieren können und Sie äh, würden sagen, sozusagen für Sie ist es gut gelaufen. Ja. Okay. Ich also ich würde jetzt nicht sagen gut gelaufen. Wir haben sozusagen die richtige Idee im richtigen Moment gehabt und das ist gelaufen und dadurch, dass ganz viele Gelder plötzlich für, frei, für die freie Szene freigegeben wurden, äh, ständig irgendwelche, macht irgendwas, egal was ihr macht, macht irgendwas, damit was stattfindet, das war natürlich Glück. Wie lange das jetzt anhält und wie das, äh, wie das jetzt weitergeht, das wissen wir nicht. Also dieses Jahr sieht es auch noch so aus, da haben sie ja nochmal nachgeschoben. Man kann ja teilweise auch Gelder beantragen für Projekte, die man recherchiert, äh, und äh, das können aber auch nicht alle, also da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir so eine Gruppierung gemacht haben von freischaffenden Künstlern, das hat, hat mit Corona gar nichts zu tun, das war schon vor Corona, aber da waren dann eben Leute dabei, die können Anträge schreiben und dann hat man sich halt gegenseitig unterstützt und schreibt du diesen Antrag und schreibt du den Antrag und wenn du Anträge schreiben kannst, was aber auch nicht jeder kann, äh, dann äh, kann was gehen. Das heißt, das hat aber auch jetzt ganz viel damit zu tun, dass eben sozusagen die Politik gesagt hat, wir wollen den Kulturbereich ein bisschen stützen und retten und wollen verhindern, dass da alles wegbricht. Und ohne sozusagen diese staatliche Förderung an der Stelle, die es natürlich im Kulturbereich immer irgendwo gibt, aber ja. ohne diese spezielle Förderung wegen Corona wäre 
das hätte das nochmal deutlich anders ausgesehen, ja, so habe ich das verstanden. Also diese Innenhöfe, die sie bespielt haben, das war etwas, was unter finanziellen Aspekten nichts gebracht hätte, im Sinne von als freier Künstler, der sich komplett selber finanzieren muss, sondern das war, weil die Öffentlichkeit gesagt hat, wir wollen da sozusagen ein Angebot, wir wollen, dass da jemand äh, mit bezuschussten Mitteln sozusagen da was macht. Ah ja, okay, aha. Wir bleiben noch bei dem finanziellen Bereich und machen weiter bei Helge Thun und dann ist natürlich auch inhaltlich interessant, was sich geändert hat sicherlich. Ja, also finanziell vom Ende her gesprochen äh, 50 Prozent. So, das ähm, kann man sagen, wir, ich bin, wir sind mit Glück bei 50 Prozent der Einnahmen, die wir vorhatten. Also wir, sage ich immer, ich alleine oder mit verschiedenen Projekten mit Kollegen und Kolleginnen zusammen ähm, gelandet. Und das setzt sich so zusammen, also erstmal ist mehr oder weniger alles weggebrochen. Ja, das ist, war vor allem Arbeit für die Agentur, die sonst äh, die Veranstaltung bucht und für die Theater und äh, in denen wir sonst mit verschiedenen Stücken oder ähm, Produktionen spielen. Das heißt, da hatte ich gar nicht so viel Arbeit davon, glücklicherweise. Aber da weiß ich, dass das unglaublich viel Arbeit und Zeit und auch Geld gekostet hat. Also um nur mal ein Beispiel zu sagen, das Theaterhaus in Stuttgart zum Beispiel, äh, wo der Kartenvorverkauf über eine, äh, so ein Ticketing ähm, Event, ich weiß nicht genau, wie es heißt, äh, funktioniert so. Das heißt, die mussten dann alle Vorstellungen, die abgesagt wurden, mussten die das Geld zurückzahlen. Aber die Ticketagentur hat ihre Bearbeitungsgebühr schon noch einbehalten. Also mit anderen Worten, das Theater hat äh, extra Arbeit gehabt, weil sie jedes einzelne, jedem einzelnen Zuschauer das Geld zurückzahlen musste, hat dabei aber noch zusätzlich Verlust gemacht, weil die Bearbeitungsgebühr einbehalten wurde. Also äh, und da geht es uns als Solokünstler natürlich schon mal viel besser als den Theatern und den privaten Theatern, muss man mal sagen. Es ist viel weggebrochen, aber im letzten Sommer waren noch äh, Open-Air-Veranstaltungen, ähnlich wie diese jetzt möglich, da ist einiges gelaufen. Äh, November- und Dezemberhilfe war ein Riesenbatzen, weil gerade das zwei Monate waren, äh, oder das sind natürlich sowieso die Monate, wo es in der freien Szene, wo das meiste Geld verdient wird in den Monaten. Also das heißt, das war wirklich ein Segen, kann man sagen. Und dann habe ich mit vielen Kollegen zusammen ein Online-Projekt gestartet das Jahr über und ähm, die Rheinpatrouille hieß das und das haben wir als, als Crowdfunding-Projekt gemacht und da kam zumindest so viel zustande, dass jeder von uns fünf, die wir daran hauptsächlich beteiligt waren, ähm, sagen wir mal, die Miete im Monat zahlen konnten. Und jetzt geht es wieder los mit Veranstaltungen. Also das heißt, alles zusammen... 50 Prozent Verlust und ich finde, das ist äh, viel, viel besser als bei den meisten in der Szene. Also auch da kann ich sagen, wir sind wirklich oder wir haben wirklich Glück gehabt und ich habe von unter Kollegen äh, deutschlandweit also alles mitbekommen von Leuten, die gar keine Rücklagen haben und die äh, sofort aus ihr aus dem Beruf raus mussten, also entweder tatsächlich arbeitslos geworden sind oder in ihren alten Beruf zurück. Ich habe einen Kollegen in München, der äh, ein fantastischer Bühnenkünstler ist, der hat bei dem ist alles weggebrochen und der hat dann äh, eine Ausbildung als Rettungssanitäter angefangen, also der, also was ganz Neues. Ähm, und je nachdem auch, wie die Leute veranlagt sind, klar, wir sind in der Kreativbranche, aber einige werden dadurch motiviert, was zu machen, andere sind auch werden auch depressiv dadurch und äh, haben, sind gar nicht in der Lage, plötzlich diese Energie zu entwickeln. Also da war wirklich alles dabei. Also es wird spannend sein, zu sehen, wenn das Ganze vorbei ist, wie viele von den Kolleginnen und Kollegen sind noch im Beruf oder kehren wieder zurück und wie viele Theater gibt es überhaupt noch, die überlebt haben. Also das heißt, ich glaube, wir sind hier alle mit einem guten blauen Auge davon gekommen, aber ähm, das ist nicht der Regelfall. Okay, also ähm, Sie haben schon gesagt, dass Sie quasi so ein Online-Format gestartet haben. Vielleicht ist es ein guter Übergang zu der Frage, neben dem finanziellen, was hat es inhaltlich bewirkt? Also ich nehme jetzt mal an, vorher sehr regelmäßige Auftritte auf irgendwelchen Bühnen an verschiedenen Orten. Äh, und jetzt... Erzählen Sie selber mal, was haben Sie gemacht? Ja, also ich traue es mich eigentlich gar nicht zu sagen, aber eigentlich ist die Pandemie, was das Künstlerische angeht und die, die, die seelische Gesundheit genau zur richtigen Zeit für mich gekommen. Also weil äh, natürlich ich wahnsinnig viel auf Tour bin und ich war gerade an dem Punkt, wo es mir auch fast zu viel wurde. Also ich habe so viele Stunden auf Autobahnen äh, verbracht, dass ich echt eine Sinnkrise bekommen habe schon fast, weil ich gedacht was mache ich hier jetzt wieder? Und insofern rausgeworfen zu sein oder plötzlich das nicht mehr machen zu können und auch nicht mehr machen zu dürfen und nicht machen zu müssen, war erstmal toll für mich. Also die, der Kreativitätsschub war dadurch enorm. Ich saß zu Hause, musste nirgendwo hin, durfte nirgendwo hin und äh, wir haben dann angefangen, ähm, 
Wie gesagt, dieser Rheinpatrouille ist ein halbstündiges Format auf YouTube. Wir sind zu fünft gewesen und haben aber Kollegen aus ganz Deutschland gehabt, die uns Beiträge geschickt haben. Und wir haben eigentlich unsere eigene Fernsehsendung entwickelt und gemacht. Alle zwei Wochen eine halbstündige Sendung produziert. Das war ein Jahr lang eigentlich eine Vollzeitbeschäftigung. Eigentlich sogar eine drei-, zwei- bis dreifache Vollzeitbeschäftigung. So, dass wir eigentlich jetzt auch fast wieder erschöpft waren nach dem Jahr. Aber das war natürlich eine Erfahrung, die hätte ich so nie machen können in, in dem normalen Arbeitsalltag. Dadurch, dass wirklich nicht Nichts war, konnten wir was völlig Neues machen. Also ich denke mittlerweile nur noch in Kamerafahrten und in irgendwelchen Locations und so weiter. Und also was das angeht, war das wirklich eine Befreiung. Notgedrungen sozusagen, aber eigentlich auch toll. Das hätte ich sonst nie so gemacht. Und, und kennen Sie da andere Beispiele dieser Art? Also ist das jetzt was sehr Exotisches, was Sie da gemacht haben? Oder ist das, äh, kann man schon sagen, das gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland, dass sich Leute für sowas, soweit Sie das überhaupt wissen natürlich, aber ja. hat sich da, haben sich da noch viele Leute äh, zu sowas äh, zusammengefunden? Und ähm, nochmal kurz zurück zum Finanzieren. Sie haben gesagt Crowdfunding. Ich weiß aber auch, die Kreissparkasse fördert da immer und dann gibt es immer irgendeine Location, die das zur Verfügung stellt. Und äh, wie ist da so das Verhältnis? Also quasi ist Crowdfunding wirklich der relevante Aspekt der Einnahmen da oder ist das vor allem die Institutionen? Nee, Förderung schon. Die nee, schon. Also, die, äh, also ich kann es ja ganz konkret sagen. Also wir haben die ersten 20 Sendungen quasi nur auf Spendenbasis gemacht, also ohne Geld zu haben. Und wir haben pro Sendung mit Sponsorengeldern und Spenden ungefähr 1000, 1200 Euro eingenommen, was äh, durch fünf geteilt für den Lebensunterhalt am Ende nicht viel ist. Also auch vor allem, wenn man, wir konnten unseren Gästen keine Gage zahlen, aber es war doch so viel, dass es uns enorm motiviert hat. Wir hätten nie gedacht, dass Leute so viel spenden. Also wir hatten Menschen, die uns 200, 300 Euro pro Sendung manchmal gespendet haben und das ist, das hat uns so motiviert, dass, es, dass wir einen kleinen, feinen Publikumskreis hatten, der das so gut fand und, so, und uns so unterstützt hat, dass wir ja, dass wir hoch motiviert waren. Also für uns war das ein Riesenerfolg. Und dann beim Crowdfunding für die letzte Staffel, also für zehn Sendungen, äh, sind ungefähr 40.000 Euro zusammengekommen. Was auch viel mehr ist, äh, was, als, was ich mir vorgestellt hätte. So, dass wir, ähm, wie gesagt, alles in allem ähm, konnten wir davon unsere Miete zahlen. So, und das ist, ähm, äh, das war ein Riesenerfolg, finde ich, für mich. Also es hat uns sehr motiviert. Und deutschlandweit oder, oder generell überall sind Online-Formate aus dem Boden geschossen. Ähm, unter den Zauberern, die ich kenne, sind, haben ganz viele äh, so Zoom-Formate entwickelt, also Live-Vorstellungen über Zoom. Ähm, es gab diverse andere Versuche, Live-Programme zu streamen und so weiter. Und das ist mal besser, mal schlechter gelaufen. Meistens waren es irgendwelche äh, Zoom- oder Stream-Projekte, die äh, entstanden sind. Und äh, ein paar davon sind eine Zeit lang ganz gut gelaufen, ein paar auch gar nicht. Das, was wir machen, glaube ich, war, war insofern schon was, was Einzigartiges, weil so eine, wie so eine Fernsehsendung produziert, das hat, glaube ich, so in der Form kaum jemand gemacht. Jedenfalls nicht im Überblick, was ich gesehen habe. Ja. Aber es ist viel online, also viele Leute haben versucht, online was zu machen. Und ähm, gerade diese Zoom-Shows, ähm, die dann auch zum Beispiel Zauberer jetzt für Firmen angeboten haben und so, da haben einige schon ganz gut dann wieder davon leben können und haben diese Nische entdeckt. Mhm. Ja. Wenn Sie sagen 40.000 Euro für tatsächlich zehn äh, Sendungen, das klingt tatsächlich erstmal gut. Ähm von der Zahl der Personen, die da spenden, was darf man sich da grob vorstellen? Also sind das einige wenige, die wirklich äh, großzügig sind oder ist das, sind da, sind da 10.000 Leute auch? Oder wie, wie viel grob kann man das grob sagen? Also bei dem Crowdfunding äh, waren es glaube ich so ungefähr 500 Leute, würde ich mal grob sagen, die ähm, teilweise halt kleinere Beträge zwischen 20 und 50 Euro gespendet haben, aber eben auch tatsächlich Leute, wir haben von einer Privatperson äh, 2.200 Euro gespendet bekommen. Äh, einfach so. Und, äh, und das ist natürlich, äh, das sind so Momente, ähm, die einen auch berühren, finde ich. Ne? Also das ist, ja, also wer macht sowas? <lacht> Toll. Okay, ja, ja spannend. Ähm, wir haben ja äh, bei Ihnen schon gehört, Sie haben die Innenhöfe bespielt, aber Sie haben, glaube ich, auch noch andere Sachen gemacht. Sie haben irgendwie auch sonst wie noch Kindertheater gemacht. Können, können Sie kurz abriss, was, was hat sich bei Ihnen inhaltlich außer diesen Innenhöfen jetzt ergeben seit Corona? Also ich würde sagen, dass wir schneller gearbeitet haben. Wir haben dann mal schnell so 20, 30 Minuten Stücke gemacht für die Innenhöfe. 
Das war natürlich eine andere Arbeitsweise als die, die wir kennen. Äh, was für mich interessant war, war äh, das andere Publikum. Das heißt, wenn man in so einem Innenhof spielt, spielt man halt auch ganz viel vor Leuten, die nie ins Theater gehen, die gar keine Berührung hatten. Wir haben auch versucht, in pre an prekäre Orte zu gehen. Wir waren in Flüchtlingsheimen, wir waren in in, auf Höfen, wo sonst nie irgendwas mit Kultur passiert. Und oben in der Wanne waren wir. Und äh, das war interessant. Also interessant war, dass es in erster Linie nicht darum geht, was wir Tolles machen, sondern dass es darum geht, dass die Leute sich begegnen. Und Theater ist ein Ort, wo man sich begegnet, ohne dass man irgendwie Stress hat, äh, wo man etwas wahrnehmen und annehmen kann für sich oder auch nicht, aber wo vor allen Dingen eine Begegnung stattfindet, die jetzt nicht beruflich ist, die jetzt nicht offiziell ist, sondern die, die, die einfach, es einfach gibt. Und in so Innenhöfen passiert dann nochmal was anderes. Weil wir haben natürlich versucht, möglichst Familientheater zu machen. Und als dann Akrobaten kamen und da den Hof verzauberten und plötzlich dieser, dieser Ort, diese Wiese, diese Bank zu einer, zu einer Bühne wird, da, da passiert was. Und, das, und der, der nächste Schritt ist dann, dass die Bewohner untereinander zusammenkommen in diesen Höfen. Danach, nach der Vorstellung kommen, sich treffen, unterhalten, alles auf Abstand natürlich. Aber äh, das war interessant. Das war interessant, ähm, was ich daraus dann auch für mich künstlerisch nochmal eine andere Frage gestellt hat. Nämlich, was für ein Publikum haben wir in Zukunft? Wer geht ins Theater? Und wer kennt Theater überhaupt nicht? Und das war interessant, in den einzelnen Innenhöfen bis nach Schwerin hoch äh, zu sehen, wie die Leute da reagieren. Und das war anders als im Theater. Es ist ja vielleicht auch ein Appetizer für die Zeit nach Corona, wenn wieder normales Theater möglich ist für Leute, die jetzt auf die Art und Weise ja. damit in Kontakt gekommen sind. Okay, interessant. Also bis jetzt hört sich das ehrlich gesagt überraschend positiv alles an, so Corona als Chance. Gut, dass endlich diese Pandemie hier mal uns die Möglichkeit gegeben Aber hat, was wie gesagt, Neues. Das ist tatsächlich, das sind tatsächlich Ausnahmen. Also eigentlich sind wir überhaupt nicht repräsentativ hier mit dem. Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Ja. Es sind wahnsinnig viele Kollegen, die auch in Schockstarre äh, verfallen sind, die depressiv geworden sind, die äh, gar keine Rücklagen hatten und so. Also ähm, ähm, ja, das, das ist tatsächlich, ich würde sagen, da war alles dabei. Und das, äh, wie gesagt, je nachdem, wie man veranlagt ist, glaube ich, auch da oder damit umgeht. Also das ist, ist wirklich nicht repräsentativ, was wir gerade erzählen hier. Das, das, das wollte ich, darauf wollte ich ein Stück weit hinaus auch. Ähm, ja, ja das, das Publikum macht auch mit, das ist gut. Ähm, vielleicht äh, nach diesen überraschend positiven Eindrücken aus der freien Szene, auch wenn sie nicht repräsentativ sind, äh, vielleicht nochmal zurück zum LTT, dass es finanziell jetzt erstmal kein Problem war, haben wir gehört. Äh, dass 25 Prozent weniger Karten verkauft werden durften, ist das, was ich ungefähr verstanden habe. Nee, es waren 75 Prozent. Äh, ja genau, nur 25 Prozent, sorry. Dass ja. 75 Prozent weniger, also nur 25 Prozent verkauft werden durfte. Aber ähm, jetzt, äh, was hat es denn noch so bewirkt, außer dass das Publikum wahrscheinlich jetzt ein bisschen übersichtlicher ausgesehen hat und die Leute sich weniger... Äh, unangenehm nahe kommen mussten, ähm, wie das manchmal auch ja sein kann im Theater, dass man denkt, das ist mir zu eng hier, das Problem hatte man jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, aber, aber, aber was hat sich denn noch verändert? Das sind, das sind ganz viele Punkte. Ich, ähm, also ich glaube, Theater ist äh, sehr ruppig und sehr nah. Und äh, wenn es einem dann nicht passt, diese Enge, dann geht man, klar. Aber das ist erstmal Theater für mich. Und das ist zurzeit nicht möglich. Ähm, was ich aber noch mal ganz kurz festhalten möchte, was Helge Thun gesagt hat. Wenn beispielsweise Gewerkschaften jetzt kämpfen um eine Lohnerhöhung um 6,8 Prozent oder so, hat Herr Thun, Helge Thun gerade gesagt, er hat es akzeptiert, 50 Prozent Kürzung zu erfahren. Und trotzdem war es der Blick nach vorne, der ihn angetrieben hat. Also er beschreibt etwas, was ganz wichtig ist, ähm, ein hoch heiß gelaufener Motor bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, der plötzlich durch Corona entschleunigt wird oder gestoppt wird. Und wir haben dann die Kraft, aufgrund unserer Fantasie, unserer Köpfe tatsächlich den Blick nach vorne zu senden, zu schicken 
Und dieser Blick nach vorne treibt uns auch an. Also eine Pandemie als etwas wie, ich breche mit der Vergangenheit. Das ist ein sehr schöner Vorgang. Darüber lässt sich auch gut philosophieren. Helge Thun hat es sehr selbstbewusst gesagt. Aber wir müssen festhalten, er hat akzeptiert, 50 Prozent weniger jeden Monat zu bekommen. Ne? Kann das irgendwie mit einem Schmunzeln, mit einem Schalk im Nacken eben halt auch akzeptieren und auch heute hier so sagen. Aber die meisten können das nicht. Deswegen, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das mal festhalten. Ähm, hier selbst, ähm, ich jammere prinzipiell auf hohem Niveau. Äh, wir haben 75 Prozent weniger eingenommen. Aber gehen wir doch einfach mal in so ein Theaterapparat hier. Das ist das Hauptgebäude. Wir haben noch zwei weitere Gebäude. Neckarsolmer Straße sind unsere Werkstätten, Schlosserei, äh, Quatsch, äh, Schreinerei, Mahlsaal und Fundus. Und dann haben wir noch gegenüber das sogenannte Hess mit den Probebühnen. Das ist eine Architektur, eine ganz klassische Struktur, die wir haben mit Probebühnen. Aber jetzt kommt's: Hygiene- und Abstandsregeln. Darauf will ich mal aufmerksam machen, damit Sie mal wissen, die Räume waren plötzlich zu klein. Wir konnten nicht mehr normal proben. Wir mussten Stücke absagen, weil die Stücke, das waren Stücke, wo man sich als Schauspieler, als Schauspieler auch begegnet, sich umarmt, sich vielleicht sogar küsst war nicht mehr möglich, durften wir nicht. Also es gibt die Unfallkasse, die VWG, die beschreibt ganz genau, was in einem, was weiß ich, 400 Quadratmeter großen Raum passieren darf, wie groß der Regiestab sein darf, wie viele Schauspieler auf die Bühne dürfen. Und dann ist ein Rumgestolpere plötzlich zu erkennen. Ich selbst äh, inszeniere auch gerne. Und dann sehe ich ängstliche Schauspieler, die mit Masken sich plötzlich auf der Bühne, auf der Probebühne bewegen. Wir haben die Stücke umgebaut. Maskenbildner durften die Schauspieler nicht mehr schminken, wegen der fehlenden Distanz. Also in sechs Metern Abstand hat unser Maskenchef gesagt, Herr Thun, bitte da ein bisschen mehr Lidschatten ne? und da ein bisschen mehr Lippenstift. Ich brauche gar nichts. Ja, genau. Das ist wieder der Unterschied. Aber bei uns brauchen wir schon etwas. Frisuren, ach komm, den Zopf kannst du doch selbst pflichten, äh, Franziska Bayer. Ne? Mach das mal richtig da so, aber ich darf dir nicht zu nahe kommen. Und das war eine, auch ich darf das hier eigentlich auch gar nicht machen, weil ich da schon wieder die Drei-Meter-Grenze überschritten, unterschritten habe. Ähm, das meine ich, das hat einen Theaterapparat wie hier, das ist ein wunderbares Haus, ähm, sehr kompliziert gemacht. Und eben halt auch, wenn das so anderthalb Jahre dauert, frisst sich das in den Körper rein. So, dann hat man plötzlich auch, ähm, wenn man Leute begegnet in den Treppenhäusern, ne, das war so die No-Go-Szene, oh Gott, da kommt jemand runter, geh jetzt erstmal weg, trotz Maske, wir tragen ja alle noch immer Maske innerhalb dieses Hauses, müssen wir machen. Äh, obwohl wir teilweise alle schon durchgeimpft sind. Was ich auch gut finde in diesem Haus, viele lassen sich impfen. Ähm, aber das ist eine komische Form, was nach anderthalb Jahren wie so Patina auf uns runtergeht, wie so Mehltau. Ich meinte auch vorhin zu Helge Thun, manchmal ist es so, dass wir so Energiespritzen jetzt plötzlich brauchen, wo hinten die Schraube wieder aufgedreht wird, sodass wir wieder so stehen und sagen, jetzt geht's wieder los. Und es wird in die Hände gespuckt. Und ähm, das ist ein Vorgang, äh, mit dem ich, sage ich ganz ehrlich, die beiden Schauspieler wissen das sehr gut, ähm, kaum umgehen kann. Angst hat nichts zu suchen für die, in der Kunst. Und wenn jemand ängstlich ist, sei es in der Maskenabteilung, in der Requisite, auf der Bühne, in der Technik, dann bremst es uns ab. Und ich bekomme jedes Mal Panik, wenn ich merke, Mist, wie kriege ich diese Angst aus diesem Haus raus? Wie kriege ich die Angst hier aus Tübingen raus? Dann will ich auch noch etwas erwähnen. Corona und das Kulturamt hier in Tübingen. Dagmar Weizenegger hat das wahnsinnig gut gemacht. Ne? Also auch gerade für dich, Michael, oder so, oder auch für Helge, oder auch für uns. Ne? Ein Anruf war da, dann gab es mal schnell 1500 Euro und da gab es dies und das. Also das Tübinger Kulturamt, also die Stadt Tübingen hat vieles hier abgefedert, auch durch diesen ganzen, durch die Zuschüsse, durch die Fonds, durch die Ausschreibung, die man eben halt hatte. Also das ist eine wunderbare Sache. Ich halte fest, Entschleunigung war ein wichtiges Thema auch für uns, teilweise schmerzhaft, weil ich eher so ein schneller Mensch bin oder mich sehr gerne bewege, ähm, aber wie Helge Thun schon sagte, der Blick nach vorne treibt uns an und ich glaube, und das ist bei jeder Pandemie so, das war früher bei der Pest auch so, dass man gesagt hat, ich breche mit der Vergangenheit und ich versuche, mich neu zu sortieren, aber dafür brauchst du einen Rückgrat, du brauchst ein Selbstbewusstsein und das können nicht alle Menschen haben. Also für mich war immer wichtig, nur um das auch nochmal da, da noch drauf einzugehen, für mich war immer wichtig zu sagen, ich bin jetzt in der Gegenwart, ich kann nur jetzt entscheiden. Gleichzeitig ist es dann eben auch so, ich weiß auch noch nicht, was ich im Oktober mache. Also ja, 
Aber das ist auch ein Vorgang. Wir wissen das ganz genau. Also Franziska Bayer als feste Schauspielerin, Stefan Weber, ich, wir wissen. Wir haben einen Spielplan gemacht. Wir haben die ganze konnte Spielzeit bis August 22 durchdisponiert. Wohlgemerkt mit 20, 25 Prozent Platzausnutzung. Können dann reagieren, wenn wir mehr Leute reinlassen dürfen oder dann wieder weniger. Aber wir, haben, wir sind schon im Jahr 2022 und planen jetzt schon die Premieren 2023. Teilweise völlig absurd. Das ist übrigens auch ein Aspekt, äh, den man ähm, so äh, oftmals nicht bedenkt. Also äh, auch im Kleinkunstbereich werden die Termine ja auch Minimum ein Jahr im Voraus gemacht. Eher anderthalb, manchmal sogar zwei. Das heißt, allein der Stau von verschobenen äh, Veranstaltungen, die eigentlich vor einem Jahr hätten stattfinden sollen, die jetzt alle weitergeschoben waren und da waren auch, also sozusagen alles voll und für die Künstler, die einigermaßen etabliert sind, äh, hat das auch funktioniert. Also ne, da, da sind die Terminkalender jetzt voll, wenn denn die Veranstaltungen auch wieder stattfinden dürfen. Aber jetzt zum Beispiel Leute, die gerade erst eingestiegen sind oder die noch nicht so bekannt sind, die sowieso schon gucken mussten, wo kriege ich ein Theater, in dem ich spielen darf, die haben jetzt quasi gar nichts mehr. Ja? Also die kommen nirgendwo rein. Weil alles voll ist mit den etablierten Leuten. Und äh, also ein Kollege auch von der Rheinpatrouille, äh, ein junger Kollege, äh, der, der Johann Theissen, der hat quasi seine Premiere war angesetzt ähm, im, im März 2020 war das dann ja. Also das heißt, er hat fünf Vorpremieren gespielt, sein allererstes abendfüllendes Programm, endlich eine Agentur, jetzt geht's los mit der Karriere. Und dann ist quasi seine erste, allererste Premiere in dem Lockdown zum Opfer gefallen. Ja, also das heißt, äh, der ist direkt am Anfang mal ausgebremst worden. Und das ist jetzt ja auch kein Einzelfall. Ne? Das heißt, selbst wenn es jetzt wieder weitergeht und wir spielen können, die Theater aufhaben, gibt es eine ganze Menge Leute äh, in unserem Bereich, die trotzdem nicht spielen können. So. Also das sind alles so Dinge, die man auch nicht bedenkt. Ne? Die Leute sagen auch immer, ah, jetzt könnte er wieder spielen. Ja, aber eben, wir spielen jetzt eben unter Corona-Bedingungen. Also das ist ja jetzt schon äh, eine große Crowd, möchte ich mal sagen hier. Ja? Das ist, äh, und alle sitzen nicht mal in Autos. Also das ist der, der, der Normalzustand mittlerweile. Ja? Wenn einer müde lächelt, dann denke ich schon, oh, geile Reaktion. Ja, also das, äh, das heißt, wir, wir können spielen, aber wir verdienen trotzdem noch nicht so viel. Und die Theater, die sind alle, also die privaten Theater, die äh, machen mit jeder Veranstaltung Minus. Also wir haben sogar noch fast Glück, in diesem mittleren Bereich zu spielen, weil es ist ab, fast absurd, weil die, die ganz erfolgreich sind, die können auch wieder nicht spielen. Ja? Also es gibt, <lacht> da, da ist dann plötzlich die Größe das Problem, ja? weil die dann irgendwie äh, zwar äh, Kleinkunst machen, aber in großen Hallen, wo 10.000 Leute normalerweise kommen, die haben 90 Angestellte in ihrem Team. Wenn die jetzt ein Jahr lang plötzlich nicht spielen können, das sind auch ganz andere Kosten, die auch kein Staat auffängt. Ja? Also das ist... Äh, das, das sind so viele Dinge, die man nicht bedenkt und die man auch nicht weiß von außen. Man denkt, naja, jetzt dürfen die wieder spielen. Also das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich da irgendwas wieder normalisiert hat. Und in dem Zusammenhang ist es ja vielleicht auch interessant, dass natürlich jetzt bislang die Politik einigermaßen gutwillig da gefördert hat. Ähm, es gab ja jetzt auch eine Landtagswahl äh, dieses Jahr, da wollte man im Vorfeld sicherlich sich nicht, auch nicht unbeliebt machen. Äh, jetzt gibt es eine Bundestagswahl, da will man sich auch nochmal nicht unbeliebt machen. Das ist dann im Oktober vorbei. Das nutzen wir aus natürlich, diese Situation, meine Damen und Herren. Das aber ganz ich Ihnen, ja. <lacht> aber das ich finde, ja, was, Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber ich finde, das wäre wieder eine gute Möglichkeit, einen kleinen Break zu machen mit unseren beiden Künstlern und Künstlerinnen dort, ähm, die auf dieses nächste Lied warten. Und dann äh, können wir vielleicht auch schon mal Fragen aus dem Publikum dazu nehmen. Gerne. Also Franziska Bayer und Stefan Weber bitte nach vorne. Ihm fällt die Maske aus der Hose. Die Stimmung wieder so optimistisch ist, haben wir noch einen kleinen Downer. Ja, genau. Ja, deswegen dachte ich auch, wir machen jetzt kurz einen Break. Ja. 3G.
oben ab 10 Uhr stehen Sie wieder auf der Probebühne. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Danke. Übrigens, äh, ganz kurz, weil eben die Maske rausgefallen war, das war eigentlich das Schönste, was während der Pandemie passiert ist. Während äh, äh, Im letzten Sommer hatte ich eine Vorstellung, da ist auch einer Dame im Sudhaus die äh, Maske runtergefallen beim Applaus und die ist dann auf die Bühne gekullert, so direkt einen halben Meter vor mir, so eine FFP2-Maske, die stand dann da so aufrecht und dann dachte ich, wo wir auch gerade die Musik hatten, das war so ein bisschen wie so ein Rockkonzert in den 70ern, ne? wo die BHs so auf die Bühne geworfen wurden, also... <lacht> Körbchengröße stimmte, war aber nur halb so gut. Also, <lacht> auf jeden Fall, das, das war für mich Sinnbild, das ist das Bild, was bleibt. So. Schönes Bild. Ja, ähm, wo wir schon von Downern sprachen, also ich will keinen Pessimismus verbreiten, aber mich interessiert natürlich schon, so wie blicken Sie optimistisch oder auch pessimistisch, wahrscheinlich optimistisch nach dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Aber wie blicken Sie in die Zukunft? Also wir haben ja jetzt dann möglicherweise demnächst nach dieser ganzen Urlaubswelle, die jetzt stattfindet, haben wir dann demnächst vielleicht die vierte Welle. Also ist jedenfalls so eine gewisse Gefahr, die ich schon sehe. Und selbst wenn wir die nicht haben, haben wir auf jeden Fall noch nicht das Ende der Pandemie im nächsten Winter. Und es wird äh, teilweise davon gesprochen, dass irgendwie jetzt irgendwie auch wieder gespart werden müsste, weil ja jetzt irgendwie die öffentlichen Haushalte so belastet waren. Und wir wissen das natürlich alle nicht, wie es weitergeht. Aber wie schätzen Sie, ähm, und das würde ich jetzt erstmal ähm, an Herrn Weckerlin vom LTT richten, wie schätzen Sie das ein, so wenn Sie jetzt einfach mal so fantasieren dürfen, äh, weil wir wissen es alle nicht, was, was denken Sie, wie sich die nächsten zwei, drei Jahre entwickeln und ähm, Also ich frage mich schon seit einem halben Jahr, wo kommt das ganze Geld her? Ähm, wir sind eine Landesinstitution. 70 Prozent äh, unserer Summe, die 8,6 Millionen, äh, bekommen wir von der Landesregierung. Die Landesregierung hat ja das Staatstheater in Stuttgart, die Landesregierung hat das Staatstheater in Karlsruhe und die Landesregierung hat die drei Landesbühnen, das Landestheater Tübingen, das Landestheater Esslingen und das Landestheater in Bruchsal. So, das ist die schützende Hand, die wir haben. Über uns schwebt ein Verwaltungsrat und da ist die Kunstministerin drin und die Kulturstaatssekretärin und die sagt immer folgendes, Thorsten, mach dir keine Sorgen. Ich komme aus Hamburg und äh, das, da schwebt doch eine leichte Kaufmannsseele auch in meinem Kopf. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich weiß nur, dass bei einem Betrieb wie hier, dem LTT mit den 121 Leuten, etwa 10% der Gesamtsumme, die wir zur Verfügung haben, diese 8,6, in die Kunst geht. Nur 10%. Der Rest geht in Haus, Miete und eben halt, das ist der größte Batzen, äh, das ist das Personal. Das heißt also, wenn hier gekürzt wird und sei es nur durch 5%, bedeutet das für uns, dass wenn ich nur 10% der Gesamtsumme für die Kunst einsetzen kann, ist es ein elementarer Eingriff. Jetzt sagen viele auch, komm Weckerlin, Mensch, du kriegst jetzt äh, so viel Geld, mal 95% dann nur noch, das kann doch nicht das große Problem sein, aber ist es. Und das zu kommunizieren ist meine Aufgabe eigentlich, wenn ich nur 10% dessen, was ich bekomme, in die Kunst reinsetzen kann und dann plötzlich gekürzt wird, sei es 500.000 Euro, dann bedeutet das für mich, dass ich wenigstens vier Premieren, fünf Premieren weniger machen kann. Das heißt, ich werde für Sie als Publikum langweiliger, uninteressanter, weil das Angebot kleiner wird. Und äh, das ist ein großes Thema für uns. Und dann nicht zu vergessen, wir kriegen deswegen so viel von der Landesregierung, weil wir den kulturpolitischen Auftrag haben, in der Fläche präsent zu sein. Also mit unseren Produktionen, ich sagte das eingangs, in Sigmaring, in Filderstadt, in Böbling, in Baling, in Winningen und so weiter, äh, zu spielen in den Stadthallen. Wenn diese Stadthallen aber plötzlich nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Publikum reinzulassen, weil sie zum Beispiel auch auf oder hinter der Bühne für die Kunst, für die Künstler äh, keinen Platz mehr haben, weil sie die Hygiene- und Abstandsregeln nicht einhalten können, dann bricht mir dort auch ein wichtiger Zweig weg, nämlich das Gastieren, das Wandern mit unseren Produktionen. Und dann habe ich noch weniger Einnahmen und dann glaube ich nicht, dass irgendwann in zwei oder drei Jahren die Landesregierung sagt, Mensch, das kompensiere ich auch noch, mach dir keine Sorgen, du wirst weiterhin deine 10%, die du für die Kunst ausgibst, auch behalten. Daran glaube ich tatsächlich nicht. 
dass wir als Mitarbeiter, Mitarbeitern irgendwie über die Runden kommen und das wirklich sehr gut im Vergleich zu der freischaffenden Kunst, das wird sicherlich so sein, weil wir eine Landesinstitution sind, weil bei uns der Tarifvertrag öffentlicher Dienst gilt. Aber ähm, was das für die Kunst, für das, was ich hier auf die Bühne stellen kann, hier alleine hier zum Beispiel so eine kleine Open-Air-Bühne aufbauen kann, ob ich das noch machen kann, das weiß ich wirklich nicht. Okay, ja, danke erstmal für diese Einschätzung. Wie ist es bei euch beiden? Helge, fangen wir mit dir an. Ja, so, so wie ich es eigentlich eben schon eigentlich skizziert habe. Also es wird jetzt weitergehen unter Corona-Bedingungen. Ähm, spannend wird oder, oder interessant wird die Frage, wie viele von den äh, privaten Theatern überleben. Also sozusagen, wie viele Spielorte wird es noch geben? Ne? Gibt es nur noch die großen? Ähm, dadurch wird es äh, für viele Kollegen noch schwieriger, weil gerade die kleinen Theater sind dann die, die dann auch mal unbekanntere Künstler nehmen. Äh, und wenn die jetzt aber alle wegfallen, weil die privat sind und weil die jetzt vielleicht nur noch sowieso nur 100 Plätze haben in ihrem Theater oder nur 80 und wenn da dann am Ende nur 20 drin sitzen dürfen, äh, selbst, wie gesagt, die machen mit jeder Veranstaltung miese und das geht natürlich nicht auf Dauer. Das heißt, ähm, das wird interessant. Also ich, für, für mich persönlich, glaube ich, wird es ganz okay laufen. So. Also die, wir, wir haben genügend Termine und es wird wahrscheinlich weniger Publikum sein und wir werden weniger verdienen als früher, aber es wird zum Leben reichen. Also ähm, da mache ich mir jetzt im Moment gerade keine Sorgen, aber ich glaube das schon, dass die Szene ziemlich ausgedünnt sein wird. Also ähm, sowohl was die Künstler als auch die Theater angeht. Also da wird schon einiges weniger sein als vorher. Auf jeden Fall. Okay, mit sozusagen der Wirkung, dass dann Leute aus diesem Beruf auch möglicherweise eben aussteigen und vielleicht dann auch nicht wiederkommen, wenn sie sich woanders etablieren können. Aha. Ja, also auf jeden Fall wird, äh, wird das Angebot kleiner werden. Also die, die ich meine, das war vorher schon der Trend, dass es immer mehr zu den großen Bühnen und den Events geht und den Bekannten und es immer schwieriger wird, Publikum in die Theater zu kriegen für unbekannte Künstler oder Newcomer. Ähm, also insofern, der Trend wird sich wahrscheinlich verstärken. Ähm, das, ich meine, es wird, auch da wird wieder Neues passieren. Also dieser Online-Trend, der wird auch nicht ganz verschwinden. Ne? Also die, äh, die jungen Künstler werden sich viel mehr noch als sowieso bisher über YouTube erstmal etablieren und ihr Publikum ziehen. Und äh, das wird auch für einige super funktionieren, aber es wird auch ähm, für viele keine Möglichkeit geben, mehr sich so, sag ich mal, die, die Karriere nach und nach zu erspielen von kleineren auf die großen Bühnen. Da wird viel fehlen. Mhm. Okay, ähm, und bei dir? Also das, was Heiler gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Es wird auch mir oder uns äh, in der freien Szene so gehen, Gerade auch im Bereichen Tanztheater, in Bereichen Akrobatik, Figurentheater etc. Die kämpfen gerade alle um ihre Existenz. Aber was vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass sich auch die in der freien Szene natürlich auch die Überlegung der Kunst verändern wird. Weil ich überlege mir dann natürlich, womit habe ich mehr Erfolg? Welches Theater lädt mich mit welcher Produktion an? Und ich weiß nicht, ob ich dann mit Richard dem Dritten irgendwie da besser liege, als, als wenn ich irgendwie eine Komödie mache oder so etwas. Das ist für mich eine, sagen wir mal, das ist, ist eine, da habe ich kein gutes Gefühl. Also, dass man sich immer wieder was einfallen lässt, so wie wir eben dieses Innenhof-Spektakel gemacht haben. Dieses Jahr haben wir das Fenstertheater erfunden, wo wir in Schulen gehen und die, die Schüler in ihren Klassenräumen bleiben und nach draußen gucken etc. Man erfindet da immer was, aber das eigentlich Künstlerische, also der künstlerische Moment, was kann sich weiterentwickeln? Ich hatte zum Beispiel vor, tatsächlich vor Corona, eine Faustdisco zu machen. Das heißt, drei Stunden tanzen und alle kennen dann nach den Faust. Das war der Gedanke. Da waren wir schon am Komponieren, am Machen und so weiter. Das wird wahrscheinlich auf Dauer, auf Jahre jetzt erstmal nicht stattfinden. Und das heißt, man muss auch als Künstler, und das ist, das, das ist eigentlich, sagen wir mal, unser, unser, unser Wert, ist, dass man sich als Künstler weiterentwickelt. Und wenn man dann immer sagen muss, geht nicht, geht nicht, geht nicht, aber zum Überleben mache ich dann mal ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes, ich glaub, also da habe ich, äh, hab ich nicht so positive Aussichten, dass ich da was frei entfalten kann auf Dauer, sondern dass das jetzt erstmal, wenn das Finanzielle noch dazu kommt und auch die, was jetzt noch, was jetzt noch groß gegeben wird, das Geld für Pro Produktion und Projekte, wenn es das dann auch nicht mehr so geben kann, dann 
Sieht schlecht aus für die Kunst. Jetzt habe ich es endlich gesagt. Ja, obwohl ich würde sagen, ähm, ich bin tatsächlich eher so ein Zweckoptimist, war ich schon immer. Ähm, Theater war immer Krise. Wir haben oben im Büro, also das ist mein Büro mit dem Balkon, ich darf natürlich als einziger einen Balkon haben, ähm, da habe ich ganz viele Regale und da sind uralte Magazine von Theater heute, so Fachmagazine über Theater von 1960, 70, 80, 90. Theater heute, Theater der Zeit, die Deutsche Bühne, es waren so die drei äh, monatlichen äh, Fachmagazine, die über, die über das Theater der damaligen Zeit auch philosophierten, jetzt natürlich auch große Probleme haben. Aber ähm, wenn man da mal eine Ausgabe rauszieht, 1975, da hat man immer gelesen, oh Gott, das Theater ist am Ende. Immer. Theater war immer Krise, ich nenne das immer so, ein Rad am Tespiskan hat schon immer geeiert. Das war bei Fritz Kortner so, bei Gustav Grünkens und das war auch jetzt so. Aber diese Krise, diese Pandemie hat etwas sehr Bitteres und ich finde, Helge Thun hat das kurz angesprochen, Michael auch. Ähm, was ist mit den jungen Leuten, die sich mal überlegt haben, noch vor anderthalb Jahren, ich will Schauspielerin werden, ich will Schauspieler werden, ich will Regisseur werden, ich gehe zum Theater. Das, war immer nur die El das waren immer nur die Eltern, die gesagt haben, spinnst du? Dann kannst du gleich Taxifahrer werden. Das, diese, dieses Ich-will-Schauspieler werden, ich will zum Theater gehen, hat diese Pandemie wirklich diesen Wunsch, bei den jungen Leuten sich ausbilden zu lassen, echt voll in die Fresse gehauen. Und Schauspielschulen haben jetzt schon Probleme, einen ganzen Absolvent, also einen ganzen Jahrgang zusammenzustellen, weil sich keiner mehr bewirbt, um dort Schauspielschülerin oder Schauspielschüler zu werden. Das meine ich, das hat so eine giftige Sache das hat diese Pandemie leider erreicht. Dass wir in einer Krise waren, schon immer, dass wir immer darüber nachdenken müssen, äh, wie sehen unsere Formate aus, interessiert das die Zuschauer und Zuschauerinnen überhaupt noch, was wir hier machen auf der Rampe oder oben auf der Bühne, hat das was mit mir zu tun? Das war immer, immer das große Fragezeichen. Auch bei den Staatstheatern, bei den freien Theatern, bei den Privattheatern, bei den Kommunaltheatern oder selbst auch Lindenhof. Auch gro finanziell große Probleme hat dieses Haus in Meching. Ähm, aber dieses, dass da jemand nachwächst und sagt, nö, ich finde das cool, auf der Bühne zu stehen, ich mache das, auch wenn meine Eltern dagegen sind, plötzlich dieser Impuls nicht mehr da ist, weil die jungen Leute selbst sagen, auch nö, ich mache das gar nicht erst. Das ist äh, das, das finde ich, zurzeit Dürfste, was uns passiert. Okay, ja, das sind ja alles eher äh, stark negative Tendenzen. Ja, ich, ich muss aber was dagegen setzen, ne? mein Zweckoptimismus. Also, das LTT wird es immer geben. Ja, aber so positiv schön, angefangen. Komm, ja, also, da schön, dass das Tagblatt nur den positiven Teil mitbekommen hat. Das wird morgen <lacht> ganz anders in der Zeitung stehen. Der Kunst geht super. Ja, ja aber wir dürfen nicht vergessen, das Tagblatt ist noch in Kurzarbeit, weißt du, und da ist natürlich die Arbeitszeit auch beschränkt. <lacht> ähm. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch die Hoffnung, dass mit Impfungen und mit vielleicht auch, da wäre interessant zu wissen, ob da schon irgendwas in der Mache ist, vielleicht auch noch weiteren baulichen Veränderungen oder so, vielleicht man auch solche Pandemiegeschichten ja, irgendwie, irgendwie noch besser gestalten kann oder wie. Also wenn das sich jetzt noch längere Zeit halten sollte, wird man ja irgendwie an ganz vielen Stellen irgendwie reagieren müssen. Nicht nur, dass die Leute Maske tragen, dass man mehr Filter, mehr Lüftung. Da gibt es ja schon... Techniken, wie man sozusagen auch kleine Räume durch eine entsprechende Lüftungskonzeption, die natürlich Energie kostet, aber wie man die sozusagen auch äh, dann, wo, wo sozusagen die Quadratmeter dann nicht mehr alles sind. Gibt es da Tendenzen in diese Richtung beim LTT? Ja, wir haben sehr viel investiert tatsächlich in Belüftungsanlagen, in moderne Klimaanlagen, auch was die Probenräume angeht, weil die Unfallkasse sagt, bei der Größe muss es einen Luftaustausch geben und zwar mit speziellen Filteranlagen. Das haben wir gemacht. Das Ergebnis ist natürlich, dass öfters bei den älteren Probebühnen ein riesiges Geräusch der Klimaanlage mehr herrscht, was früher nicht der Fall war. Da sind wir im Sommer zwar erstickt und haben uns tot geschwitzt, aber wir konnten in Ruhe proben. Jetzt haben wir einen Dauerbrummen, als wären wir am Flughafen. Also das Sein oder nicht? Ja. Das ist wirklich, also unsere Lüftungslagen, auch was die Zuschauerräume angeht, im LTT oben, in der Werkstatt im großen Saal. Die sind alle prima, die sind hochmodern. Unser Klimatroniker, der stellt das ein, immer auf Vollgas. Das heißt, man sitzt immer bei 16 Grad, gerade den Prozess in der Werkstatt ist gleich vorbei oder bei 17 Grad eben halt im Saal. Das ist sehr kalt teilweise, aber dadurch ist die, der Beweis auch für den Zuschauer, dass wir lüften. Was wirklich doof ist, ich sage Ihnen etwas, Sie dürfen hier ohne Maske sitzen, aber nur, weil es draußen stattfindet. Für den 
Schauspieler, für die Schauspielerin, um die mal in Schutz zu nehmen, ist es im Saal, in der Werkstatt eine Katastrophe, immer in Masken zu spielen, weil sie können nur den Blick dechiffrieren und das ist ganz schwierig. Sie sehen nicht das Lachen oder das Grinsen oder das Einnicken oder das Einschlafen oder die Ernsthaftigkeit. Ne? Und das ist wirklich für beide Seiten, auch für die tapferen Zuschauer und Zuschauerinnen, die immer diese blöde Plastikmaske äh, vor sich haben müssen, drinnen. Ich finde, das gehört endlich abgeschafft. Immer noch besser als Autokino. Spiel ja. mal ein Comedy-Programm vor 50 Autos. Das muss die Hölle sein, das, muss die das, Hölle sein. das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist, wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben immer so gespielt, so als ob wir normal spielen würden und haben gedacht, naja, wahrscheinlich reagieren die gerade. Ja. Und Applaus ist immer das Hupen oder der Scheinwerfer. Oder? Ja, Lichthupe. Ja. Seit Lichthupe für mich Applaus bedeutet, fahre ich wunderschön entspannt auf der Autobahn. <lacht> Mit 80 auf der linken Fahrspur genau, und bade im Applaus. Guck mal. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, ich, aber jedenfalls, das wird sich einiges ändern. Es wird sich auch etwas klären. Ich glaube, wenn dann immer mehr durchgeimpft sind. Äh, ich wäre sogar so dafür, ähm, mal Vorstellungen anzubieten für Durchgeimpfte. Dann fällt das Testen drinnen weg. Und die Leute können tatsächlich dann, kann ich mehr nämlich reinlassen, sitzen nebeneinander. Also das ist ja auch mal wieder ein Gedanke. Ne? Sie sitzen jetzt als Pärchen, weil sie sich kennen und einen Haushalt sind so zusammen. Aber mal wieder neben so einem Nachbarn, der vielleicht Mundgeruch hat oder wieder wie ein tolles Kaugummi hat. Das, ist ja, das sind ja Erfahrungen, die wir alle oh, kennen. Das fehlt mir so. Ja, richtig. Aber ähm, das, das brauchen wir auch. Also Theater ist Nähe, ist Kontakt, ist Schweiß, ist Geruch. Das gehört dazu. Sonst funktioniert das nicht in meinen Augen. Aseptisch können wir zu Hause alleine sitzen in so einer Plastikhülle und auf den Monitor gucken. Aber das Theater ist nicht so. Es funktioniert nicht so. Vielleicht gibt es ja eine Entwicklung, wo Menschen sehen, sozusagen diese ganzen äh, Investitionen in diese öffentlichen Einrichtungen, die sind auch was Wertvolles, wo wir auch was davon haben. Und vielleicht äh, ist es ja auch, äh, man weiß es nicht, was die Bundestagswahl bringt, aber vielleicht gibt es ja auch die Idee, tatsächlich auch, auch auf längere Zeit mehr Geld in sowas reinzupumpen, damit man nicht nachher viel mehr Kosten hat, um es wieder aufzubauen, wenn es tot ist, möglicherweise. Aber das wissen wir natürlich nicht. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über technische Möglichkeiten. Vielleicht gibt es aus dem Publikum jetzt erstmal auch irgendwie Fragen oder... Ja, haben Sie eine Frage? Bitte. Ich wundere mich, äh, Sie hätten doch mehr testen können, dann hätten Sie auch die Masken vielleicht nicht gebraucht. Als die Frage, dass man mehr testen hätte können... Ja, das ist keine Ohnmacht, das ist die Unfallkasse. Ja, wir haben ja, wir haben sogar eine eigene Teststation gehabt. Also die vielleicht ganz kurz die Frage für, für die ja. Aufnahme, weil also die, die Frage war quasi, ob man mit mehr Tests nicht sozusagen mehr hier hätte machen können. Ja, nee, Wenn die Schauspieler geprobt sind sozusagen. Dass ja, man geht leider nicht. Also die müssen durchgeimpft sein. Also die Unfallkasse sagt definitiv, die Tests zählen nicht. Äh, weil die, die Minimaltests, diese Spucktests oder diese Popeltests, wie Frau Federle sagt, zählen sowieso nicht. Wenn sind es PCR-Tests, wer soll das finanzieren? Oder wer lässt sich ständig ins Gehirn greifen? Müssen Sie sich vorstellen, 20 PCR-Tests, da verliert man die Hälfte des Kopfes. Weil das, was man rauszieht, das ist, das ist schlimm. Denn ich fand das immer ganz angenehm. Das, ja, das sind Hohlräume. Aber jetzt im ganz im Ernst. Die Unfallkasse, die, ja, die Unfallkasse sagt ganz rigoros, auch Durchgeimpfte müssen im Innenraum die Maske tragen. Und das sagen alle zu mir, die Zuschauer, ist, es ist doch Quatsch, was da passiert. Und Sie wissen, wir haben hier teilweise 77-Jährige und 80-Jährige hier. Und die werden rebellisch. Das waren nämlich damals die, die 68 die Springer-Autos angezündet haben und gegen die Bildzeitung angetreten sind. Die sind jetzt bei mir im Publikum und sagen, Weckerlin, ich reiß die Maske ab. So, ne, die renitenten Alten. Ne, die Widerstandskämpfer. Ja, Nena. Ja, ja, ja. Davon brauchen wir wieder mehr, ja. Ja. Aber das ist wirklich verrückt. Ich kann es auch keinem erklären, wenn die dann im, im Fernsehen sehen, wie das Europa-Endspiel mit, mit 20.000 oder 40.000 Besuchern äh, und natürlich zufriedenen Gesichtern, alle ohne Maske. Aber ich muss die ja Maskenpflicht haben, obwohl alle durchgeimpft sind. Aber ich glaube, irgendwann... Wir sind, wir sind abhängig von diesen wirklich blöden wahrscheinlich aber auch richtigen Verordnung von der Landesregierung. Jede Woche kriege ich eine neue Verordnung, dann gibt es die Unfallkasse. Hinter der Unfallkasse, wissen Sie, wer hinter der Unfallkasse steckt? Das sind die Versicherer, also die, die Firmen, die, das ist die Allianz und so weiter. Und die sagen rigoros, nee, 
ich hau das richtig, ein Reglement rein, dass da wirklich nichts passieren kann, sonst muss ich das noch finanzieren, wenn dort ein Schauspieler oder ein Mitarbeiter sich ansteckt. Ne, deswegen gibt es die Unfallkasse, an die habe ich mich zu halten. Der technische Direktor macht sich sonst strafbar, wenn er das nicht macht. Das ist aber dann sozusagen auch wieder eine politische Frage, wo man sozusagen überlegen könnte, wenn gleichzeitig in Großraumbüros gearbeitet werden darf, dann äh, müsste möglicherweise auch im Kunst- und Kulturbereich mehr möglich sein, ohne dass es total unverantwortlich ist. Es ist alles in Bewegung. Wir sind in dieser Zwischenphase, glaube ich, jetzt gerade. Die Leute werden sich immer mehr impfen, ich glaube schon. Und dann gibt es mehr Freiheiten. Und jetzt wird aber plötzlich diese Delta-Variante so groß, jetzt die Inzidenz in Tübingen ist plötzlich jetzt und über 10. Das ist dann die zweite Inzidenzstufe. Und dann kriege ich wieder morgen eine neue Verordnung. Werkelin denkt dran, über 10 in Tübingen. Dann sagt Stuttgart, da ist noch mehr. Ähm, jetzt gilt eben halt die 3G-Verpflichtung wieder auch für den Raum. Es kann gut sein, dass ich, bevor wir hier am 13. August in die Sommerpause gehen, dass Sie, Sie hier vielleicht sogar wieder mit Maske draußen sitzen müssen. Kann gut passieren. Ja, weitere Fragen aus dem Publikum? Nein? Ja. Was könnte man vielleicht tun, dass der Nachwuchs nicht ganz wegbricht, dass junge Leute sich trotzdem noch... Also was könne man tun, fragt die Dame, äh, damit... Äh die jungen Leute nicht wegbrechen und sich weiter für die Kunst interessieren. Ich glaube, das sind Sie selbst, das sind wir hier alle, dass wir das kommunizieren, dass wir Kunst brauchen, weil man wird im Kopf mehr. Ich, ich bin mir so sicher, wenn Sie in die Kirche gehen oder in, den, in die Kunsthalle, selbst in die Kirche, in die Kunsthalle oder hier zu uns ins Theater und Sie sehen irgendetwas, was einen vielleicht überrascht, ein Bild was uns vielleicht erstmal irritiert, dann werden wir automatisch mehr im Kopf. Und wenn wir das immer wieder mit einem riesigen Werbeweltfeldzug kommunizieren, man wird durch Kunst, das ist die Funktion der Kunst und der Kultur, man wird mehr im Kopf. Dann kann uns auch nichts passieren. Uns wird auch nichts passieren, es wird es immer geben. Aber Sie müssen daran einfach glauben und das weitergeben. Sie müssen einem jungen Menschen sagen, nee, du hast vollkommen recht, denk antizyklisch, werde Pfarrer, werde Schauspieler und äh, was würde dir noch einfallen, Helge, also was kann man noch werden? Ja, Bestatter. Das Bestatter, genau. Ja, das Super. ist nicht antizyklisch, das wäre jetzt Bestatter richtig. Bestatter sind coole Typen. Mir hat mal ja. einer im Publikum auf die Frage, ja, ich hatte einen Bestatter im Publikum auf die Frage, was hat sich im Bestattungswesen geändert in den letzten 20 Jahren, hat er gesagt, die Leute haben nicht mehr so ein Interesse am Tod <lacht> oder am Sterben. Also war auf jeden Fall super. Nein, also ich glaube, also Kunst verschwinden wird sowieso nicht. Die Frage ist eigentlich eher nur, wird es wieder, wird diese Institution geben? Wird das im Theater stattfinden oder so? Ne? Also ich meine, natürlich findet vieles online statt jetzt oder da sind die Vorbilder. Also äh, wenn ich das in, in, in meinem Metier sehe, da hat es in der Zauberei einen Boom gegeben, weil über YouTube wahnsinnig viel Videos zu sehen sind, weil, weil man damit konfrontiert wird. Also es kommt viel mehr äh, äh, Zauberei an das Publikum eigentlich ran als vorher. Vorher musstest du ins Theater gehen, um jemanden zu sehen. Und ähm, also das wird äh, geben. Die Frage ist nur, was von den alten Institutionen wird auf Dauer irgendwann noch da sein und wird es da stattfinden oder wird es das wieder neu woanders geben? Findet das Theater denn in, in Clubs statt oder auf der Straße oder nur noch im Internet? Also ich finde auch, Kultur ist der Klebstoff der Gesellschaft. Das heißt, äh, es wird immer etwas geben, was live st stattfindet und das sollte es auch. Weil diese Computergeschichten, das ging ja am Anfang, ging das ganz viel, da wurden Theaterstücke gestreamt etc. etc. Aber wenn ich zum Beispiel an den Computer sitze, dann gucke ich mir doch nicht das Konzert von unserem Lokalmatador an, also als Beispiel, sondern dann gucke ich mir ein Sting-Konzert an oder irgendwas anderes, weil ich habe ja die Auswahl. Das ist ein großer, großer Haufen von, von Kulturmöglichkeiten. Und da gucke ich mir ja nicht das an, was um die Ecke, um die Ecke stattfindet. Also das habe ich ganz oft ge gehört und gemerkt. Und ich habe auch so eine Art äh, Computermüdigkeit gespürt. Weil du guckst immer nur zweidimensional auf einen flachen Bildschirm. Die Tonqualität ist meistens nicht gut. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit einem Live-Erlebnis. Und... Ein, äh, ein äh, ähm, Wirt hat das ganz toll äh, ausgedrückt, der hat irgendwie mal ganz frech in die Kamera gesagt, sorry, aber die Leute kommen doch nicht wegen dem Essen her. 
die kommen her, um sich zu begegnen. Die kommen her, um rauszugehen. Und die kommen vor allen Dingen, und das ist eben im Theater oder in der Live-Geschichte möglich, sich auszutauschen. Sich auszutauschen auf einer Ebene, wo man eben nicht vor so einem Gerät sitzt. Und wenn vier Leute vor so einem Gerät sitzen, wird dieses Gerät auch immer kleiner. Also äh, ich glaube, wir, wir müssen auch der Jugend, dass ich das mal sagen werde, äh, ja. immer wieder sagen, live, 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 live. Menschen zusammenkommen, dabei sein. Ob es ein Lagerfeuer ist oder ein Theaterstück oder eine Tanzaktion im, Park, im Parkhaus oder irgendwie sowas. Aber das passiert ja auch übers Internet. Ne? Also eben, es trifft halt dann immer nur die Leute, die auch da präsent sind oder die da geguckt werden. Ne? Wenn, wenn, da da gibt es genauso die jugendlichen Fans, die ihre YouTuber äh, toll finden und wenn die irgendwo auftreten, dann ist die Hütte voll. So, ne? Also das heißt, das findet ja schon statt. Also die, die Frage ist nur, wie... Ähm wie schaffen es die, die da jetzt nicht durchdringen? Aber das war eigentlich im Prinzip auch schon live immer die Frage. Wobei das ja, bevor ich zur Zuschauerfrage komme, ähm, wobei das ja auch schon äh, so ist, dass zumindest die Idee von solchen YouTube erfolgen ja auch so dieses demokratisierende Moment, also zumindest angeblich ist, dass ja theoretisch jeder es äh, irgendwie schaffen kann mit ein bisschen Technik und vor allem, wenn er es halt kann natürlich, äh, sozusagen zu einem Publikum zu kommen. Also ich glaube... Und hoffe doch auch, dass sozusagen Leute nicht nur ins Theater gehen, weil es halt leider hier um die Ecke kein anderes Theater geht, so, gibt so nach dem Motto. Oder die Schauspieler schauen, die dort äh, auftreten, weil halt gerade niemand anders da ist. Sondern das ist schon auch ähm, möglicherweise, also es hilft sicherlich, wenn man diese Leute vorher schon aus dem lokalen Theater kennt, dass man vielleicht es dann gerne auch auf YouTube möglicherweise schaut. Also dass es ein Bekanntes sozusagen anknüpft und dass zum Beispiel gerade bei Comedy oder so, wie jetzt bei der Rheinpatrouille, auch auf lokal koloriert ja auch zurückgegriffen wird. Also dass es eben dann nicht das Gleiche ist, ob jemand irgendwo Witze macht über die Elbphilharmonie, die weit weg ist oder so, sondern hier irgendwo in, in irgendeiner Location auftritt, die ich zwar vielleicht noch nie gesehen habe, aber die, wo ich weiß, die ist hier um die Ecke. Also sozusagen dieses lokalpolitische irgendwie oder lokalkulturelle kriegt man ja irgendwie auch ins Internet mit rein. Ähm, aber es ist natürlich was anderes. Ich, ich wollte noch sagen, also die äh, Tendenz zu Online-Geschichten ist ja zum einen vor Corona schon auch da gewesen und die ist natürlich durch Corona massiv gepusht worden. Und ob das jetzt Theaterbesuche, ähm, äh, Streaming statt Kino oder ähm, Konferenzen übers Video statt in Präsenz gibt, alles das hat Vorteile, aber vor allem auch Nachteile natürlich. Und ich denke, das, äh, was, was mich jetzt vielleicht noch äh, interessieren würde und was vielleicht so eine leicht positive Tendenz vielleicht auch sein könnte, ist, dass wenn man sich jetzt überlegt, dass zumindest im jetzt anstehenden Winter wahrscheinlich das Ganze noch nicht ausgestanden sein wird, wie dann möglicherweise auch Online-Formate äh, ein Weg sein können, etwas äh, zu lindern an, an finanzieller Schieflage und vielleicht auch vor allem ein Publikum sozusagen zu erhalten, was es noch gibt. Ähm, bei Helge Thun haben wir schon gehört, irgendwie die Rheinpatrouille und irgendwie wahrscheinlich noch andere Projekte äh, im Internet. Ähm, inwieweit hat das LTT die Überlegung, äh, noch stärker vielleicht irgendwas online zu machen, gerade jetzt vielleicht im Winter? Ich weiß, dass in der Vergangenheit so ein paar so irgendwie szenische Lesungen und sowas habe ich mitbekommen für Kinder. Ich weiß, habe aber wahrscheinlich vieles nicht mitbekommen, was es vielleicht gab und gibt es da vielleicht auch Überlegungen in die Richtung, dass man doch zusätzlich irgendwas online noch macht? Also wir machen das. Wir haben äh, im kleinen Format, ich meine, nenne es kleines Format, Wissen Sie, wenn Sie eine große Inszenierung mit zehn Leuten auf der Bühne streamen, dann muss es eine Qualität haben. Dann brauchen Sie mindestens vier Kameras. Und dann brauchen Sie auch Profis, die diese Kamera führen können. Wir haben in den kleinen Formaten, das, damit meine ich Monostücke, also ein, ein personen Bestätigung ähm, äh, ist ein Stück oder die Sophie Scholl. Dort haben wir wirklich live und eben halt auch vorproduzierte Stream mit tollen Kamera-Equipment und tollen Leuten, die das auch aufnehmen können und dann per Zoom oder per Stream eben halt in die Wohnzimmer oder in die Schulklassen führen können. Das ist eine gute Idee. Wir haben zum Beispiel ein Format jetzt entdeckt, das finde ich ganz gut, äh, bei den kleinen Monostücken, wo wir mit zwei Kameras arbeiten, mit einem guten Kamerateam und es auch eine gute Qualität hat. Weil sonst ist es eine Anti-Werbung, wenn da irgendwie ein Bufti oder ein Hospitant da mit seinem Handy irgendwie links und rechts da mal irgendwas aufnimmt und dann ins Netz stellt, dann kann es schnell eine Anti-Werbung sein. Ähm, wenn die aber, wenn ein ein Monolog, der eine Stunde dauert, tatsächlich mit einer guten, wirklich wahnsinnig guten Qualität in die Wohnzimmer oder auf den Esstisch, manchmal um 18.30 Uhr oder 20 Uhr, man isst und danach kommt man 
live ins Theater, trifft sich im LTT-Lokal mit dem Regisseur oder der Regisseurin und dem Hauptdarsteller, der gar nicht auf der Bühne stand, weil man einen Stream gesehen hat, aber danach trifft man sich bei einem Glas Rotwein und spricht über das Gesehene. Das sind Sachen, die wir einfach übernehmen werden. Das bringt auch Spaß. Also man hat ja nicht den Stress, pünktlich im Theater sein zu müssen, sondern kann, während man sich das Abendbrot streicht, äh, den Jürgen Herold in Bestätigung angucken. Und dann geht man in aller Ruhe man weiß, jetzt trinkt man ein gutes Glas Rotwein im LTT-Lokal und spricht dann mit dem Schauspieler oder mit dem Regisseur live. Also das sind nette kleine Zusatzangebote, die wir machen. Und für die Schulklassen ist es immer gut, sich zu treffen, machen wir auch. Und dann gibt es ein Nachgespräch über Zoom. Das ist, das ist etwas. Aber ansonsten ist das für mich kein Theater. Also da bleibe ich dabei. Das, was Michael sagte... Es ist dieses Live-Erlebnis, man sieht und man wird gesehen. Konvention, das gibt es in der Kirche, im Gerichtssaal und eben noch im Theater. Und das wird immer das sein, was wir auch brauchen. Deswegen finde ich das eigentlich auch super, das mit dem nach draußen gehen, auch, ähm, auch Straßenkunst ne, generell, ähm, weil da eben, also ich erinnere mich auch als Kind, als ich das erste Mal Straßenkünstler gesehen habe, ja, das hat mich total äh, geflasht, das hat mich fasziniert, dass da jemand live was gemacht hat und ich glaube, die Faszination wird immer bleiben und äh, wenn man da jetzt rausgeht und einfach das Publikum, das einen sonst nicht entdecken würde, weil die Frage gar nicht aufkommt, was ist eigentlich Theater und könnte ich da vielleicht mal selber hingehen, ne, dass man da überhaupt erstmal so, so einen ersten Impuls setzt. Also ich glaube, das, das könnte schon nochmal was sein, was in den nächsten Jahren nochmal wichtig wird, einfach wieder mehr in die öffentlichen Räume zu gehen und da Aktionen zu machen, ja. Da war eine Meldung, ne, da, glaube ich. Ja, genau, bevor ich es ganz vergesse, Entschuldigung. Klaus, Ralf, eine Frage von dir. Meine, meine, meine Frage ist, was äh, Kreativität, sagten Sie, mit dem Theater, äh, Quatsch, Angst tötet die Kreativität ab, so. Äh, aber ist meine These. Ja, ja. erzeugt beim Menschen Heldentum oder Literatur. Das heißt, haben wir nicht mehr Stücken zu rechnen, die nach Corona kommen. Und daran anschließend, es wurden ja auch ganz tolle Sachen gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Oberhausen, die die, die, die Pest sozusagen in kleinen Videoschnipseln aufgeteilt hat, wo immer nur äh, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin war, aber in, in sehr guter Qualität ganz hervorragende Geschichte, die jetzt nur mit Video diese Erfahrung, die da gesammelt wurde, inwieweit werden die auf der Bühne Anwendung kriegen? Ich habe mein Eindruck war, dass hier auch vor Corona die Experimentierfreude gewisse Videoelemente auch mit auf die Bühne zu bringen, so wie zwei Jahre vor Corona schon die etwas gesteigert hat, die Herzinierung. Inwieweit sind da Erfahrungen gemacht worden, die sozusagen dann auch neues kreatives Potenzial für die Bühne sein können? Ja, also ganz klar, das Digitale hat ein... Nochmal die kurze Übersetzung ja. der Frage, wobei so. das war jetzt so fast eher ein Vortrag. Ich würde mal sagen, also die Frage war sozusagen, ob diese Krisenhaftigkeit und die angstbesetzte Situation sozusagen, dass das ja quasi, dass ja sozusagen Not irgendwie auch immer kreativ macht, so zugespitzt gesagt war, glaube ich, die These. Und ob wir jetzt mit ganz viel kreativen Ergüssen zu tun haben, die durch Corona zustande kommen. Vielleicht kann man das so grob zusammenfassen, was du gesagt hast. Ja, aber das, wie gesagt, das Digitale hat Einzug gehalten, äh, ganz klar. Und äh, wir denken über solche Formate nach. Aber das ist etwas, was wir noch mitnehmen. Aber das ureigenste Element bleibt die Begegnung, bleibt das Live-Erlebnis. Ähm, ist so. Wir haben, auch was, ändern. wir haben auch was Neues entdeckt. Wir haben ein Stück gemacht, äh, ein Figurentheaterstück, was wir nicht prämieren durften und haben dann das äh, Stück digitalisiert, aber eben nicht das Stück abgefilmt, sondern wir haben mit filmischen Mitteln gearbeitet. Es ist nämlich einfach verdammt ein, ein, ein ganz anderes äh, Medium, Film. Wenn man mit dem Film arbeitet, also mit Kameraeinstellungen, mit Tonmischung, mit Möglichkeiten, die es eben live nicht gibt, dann glaube ich, kann man da was Neues schaffen. Das haben wir auch. Wir haben das tatsächlich, wir haben einen 20-Minuten-Film gemacht und haben ihn witzigerweise in unserem Wohnzimmer Premiere gehabt, in dem wir ihn weltweit ausgestrahlt hatten und haben von, von Australien bis Norwegen haben wir Kommentare bekommen äh, zu diesem kleinen Filmwerk, was wir sozusagen aus Probeaufnahmen, äh, Stückaufnahmen, 
Kommentaren. Ich habe mich ins Studio gesetzt und habe zum ersten Mal so Tonkollagen zusammengemixt. Also es ist schon was Neues entstanden, aber es ist tatsächlich kein Theater. Es ist ein völlig anderes Medium. Und Sie haben angesprochen äh, Literatur. Ja, Literatur lebt natürlich von... Not von Angst, von solchen Sachen. Also die Frage ist halt, wovor oder was, das, was diese Angst dann bedeutet. Und wir werden zwar natürlich kreativ, auch in der Not kreativ, aber ich finde auch, Angst und Kreativität jetzt direkt in der Arbeit passen nicht zusammen. Also es wird auf jeden Fall viel äh, geschrieben werden, also sowohl Literatur als auch fürs Theater und äh, bei uns in der Comedy ja auch. Also ich meine, wie gesagt, wir haben 30 Sendungen a eine halbe Stunde gemacht, das sind 15 Stunden Material, das sind, ich weiß nicht, äh, siebeneinhalb abendfüllende Programme, die wir sonst vielleicht in zehn Jahren geschrieben hätten, rein von der Textmenge und da ist viel, äh, das, klar haben wir das fürs äh, Internet gemacht, aber da wird vieles auch von auf der Bühne landen, also das äh, auf jeden Fall, das äh, Not macht immer erfinderisch und vor allem, wenn man viel Zeit hat, noch mehr. Ne? Also wenn ich halt den halben Tag im Auto sitze, kann ich nichts schreiben, aber wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, wird mir langweilig und dann sitze ich zack vom Computer und schreibe was. Also ähm, kreativ äh, wird da sicherlich extrem viel bei rauskommen aus diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob wir ein Schlusswort schon so wagen können oder ob es noch wichtige Punkte gibt, die... Also ich habe das Gefühl, wir haben alles so grob Ah, da ist noch eine. Entschuldigung, was? Ja, nein, wir haben, nein, ich kann diese Frage gut verstehen. Es ging bloß jetzt erstmal bei, äh, auf diesem Podium darum, einfach zu beschreiben, wie sind wir mit Corona umgegangen? Was bedeutet das zum Beispiel für das Haus? Was bedeutet es für einen Solokünstler? Äh, wie geht man mit so einer Krise um? Ähm, das andere, <lacht> wissen Sie, wenn... Nein, für mich ist es überhaupt nicht schwierig. Ich habe da eine feste Meinung. Also ich bin ein absoluter Freund des Impfens. Aber wir haben 121 Leute, da denken viele auch anders. Also das Heterogene ist, finde ich, ganz normal. Aber wie gesagt, ich werde vom Staat finanziert, ähm, von der Politik somit. Also ich bin abhängig davon, von den Subventionen. Und diese Subventionen finanzieren 121 Familien hier in diesem Haus. Äh, sprechen Sie einfach mit denen. Ich bin völlig einseitig. Ich bin für die Impfpflicht, würde ich mich sogar für einsetzen, ganz banal äh, und das finde ich auch wichtig. Ein Schlusswort. Ja, das war jetzt die Frage, ob wir jetzt noch zum Schluss kommen. Ja, völlig einseitig, vehement dagegen angegangen. Ja, ganz klar. Nein, habe ich doch gesagt. Es Nein. Die Frage war, ob irgendwie Stücke, die sich kritisch mit der Politik, beispielsweise der Landesregierung, zum Thema Corona auseinandersetzen, ob das hier keinen Platz hätte. Das war jetzt der Vorwurf, glaube ich, oder? Nein, ja, Sie schauen sich einfach die Stücke an. Also wir starten mit Stadt der Blinden, das ist ein reines Peststück nächste Sommer. Und mit Revolution, das beschreibt genau eine Dystopie im Jahre 2041, wie geht man mit der Pest um. Also... Ähm, das sind 121 Leute, 121 Köpfe, Querdenker, also im positiven Sinne Querdenker, die ganz anders denken als ich. Ich spreche nur für mich hier. Meine Aufgabe als Intendant dieses Hauses ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn was passiert, habe ich die Arschkarte. Das ist meine Aufgabe. Ansonsten ist hier künstlerisch das so breit gefächert, da komme ich nicht durch die Dramaturgie hindurch oder durch das Denken einer Maskenabteilung. Da würden die sagen, hahaha, ich habe jetzt recht. Also das sind hier 121 selbstbewusste Kämpfer und Kämpferinnen an diesem Haus. 
aus, die lassen sich nicht sagen, wie dieses Theater politisch in eine Richtung zu bringen ist, sondern ich, meine Aufgabe steht darin, die Verantwortung zu übernehmen, mir nicht. Ja. Ja, also ich, ich, ähm, ich natürlich ist das auch in der Szene ähm, umstritten, auch da gibt es alle Meinungen. So, ähm, aber jetzt, äh, ich, niemand will, glaube ich, also ich finde, man kann gegen viele Maßnahmen sein und viele dieser Maßnahmen haben uns ja negativ getroffen. So, aber ich für mich persönlich muss sagen, ich trage die auch alle mit. Also ich finde, man kann jetzt die Pandemie nicht wegdiskutieren, man muss damit umgehen. Ja? Und wenn man die Pandemie leugnet, dann ist es ein anderes Thema, dann müssen wir uns, glaube ich, da jetzt nicht drüber unterhalten, dann ist es was, äh, ein ganz anderes Thema und geht in eine falsche Richtung. Aber wenn wir mal, und davon gehe ich jetzt mal aus, alle davon ausgehen, dass, dass, dass wir diese Pandemie haben, ja? dass, äh, dass Menschen sich einem Risiko aussetzen, wenn sie im Publikum sitzen, äh, wenn sie im Theater sitzen, dann muss man damit als Künstler verantwortungsvoll umgehen. Ich kann nicht sagen, äh, kommt alle, ihr, ich, ich kann nicht sagen, sozusagen gegen, äh, klar kann ich sagen, äh, äh, es gab bis jetzt noch keinen Ansteckungsfall und ich finde, man könnte im Theater, man muss mit der Pandemie lieben, leben, das hat man uns auch von Anfang an gesagt und das stimmt ja auch, das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie Theater stattfinden kann ähm, und, ähm, und alle tasten sich da nach und nach dran, aber da jetzt grundsätzlich der Politik ähm, einen Vorwurf zu machen oder zu sagen, da wird uns an den Karren gefahren oder hier wird irgendwie eine Impfpflicht durch die Hintertür, das hat mit, mit mir ja gar nichts zu tun. Also ich muss verantwortungsvoll als Künstler damit umgehen, mit dem, was man, äh, wenn ich eine Veranstaltung mache und da sitzt ein Publikum, ich kann nicht einfach sagen, äh, mir ist das scheißegal, steckt euch doch alle an. Ja, das heißt, äh, diese, Rahmen, diese Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und wenn das dann für jemand persönlich sagt, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen, ich bin gegen die Politik, dann stimme ich damit nicht überein, aber das ist äh, ihr gutes Recht oder das ist das gute Recht von jedem. Aber dann kann man auch nicht einfordern, ich will hier im äh, Publikum sitzen, wenn alle anderen sozusagen sich darauf einigen, ähm, wir schaffen eine Situation, in der eine Veranstaltung sicher stattfinden kann, unter den Bedingungen und den Erkenntnissen, die es zu diesem Zeitpunkt gibt. Ich kann nur sagen, Live ist die Möglichkeit der Auseinandersetzung. Und ich glaube nicht, die einzelnen Meinungen sind wichtig, weil jeder hat eine Meinung und jeder hat auch ein anderes Weltbild. Aber sich live zu treffen, sich auseinanderzusetzen, sich mit Theater auseinanderzusetzen, mit Kunst, mit Musik in alle Richtungen auseinanderzusetzen und immer wieder hinzugehen, immer wieder neue Fragen zu stellen und nicht mit Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir die Kultur erhalten und dass wir diese Möglichkeiten haben und erhalten und meiner Ansicht nach auch erweitern. Das haben wir nicht im digitalen Fernsehen, wo wir drauf gucken und uns ständig irgendwas gesagt, erzählt, gemeint wird. Also ich ermutige Sie heute Abend, kommen Sie immer wieder. Reden Sie mit uns, beschimpfen Sie uns, setzen Sie sich auseinander, lieben Sie das Theater und alles wird gut. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael Misepus. Vielen Dank, Helge Thun. Vielen Dank, äh, Thorsten Weckerlin. Und schön, ja. dass wir hier sein ja, konnten. Und vielen Dank an das Publikum. Genau. Ja. Dankeschön.